மாப்பிள்ள வந்துட்டாரமா எங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்க என்ன சேத்த வலர் கேஸ் वापस வாங்குறத போலீஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்களா சொல்லுமா அம்மாடி உன்ன தாமா கேக்குறேன் நான் சொல்லி கேக்கல கண்ணன் சொல்லி கேக்கல வேற யார் சொல்லியும் கேக்கல கடைசில உன் தங்கச்சி வந்து பேசنا அப்புறம் நீ மனசு மாதிரி ஸ்டேஷனுக்கு போய் கேஸ் वापस வாங்குறேன்னு அவ சொன்னா வலர் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேமா குடும்பம்னா நாலு கஷ்டம் இருக்க தானமா செய்யும் எல்லாத்துக்கும் கோர்ட் கேஸ் நாஞ்சிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காதுமா அடங்குறீங்களா இன்னைக்கு பொழுது கேன ஒரு தடவை அசிங்கப்படுத்தி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அது நடந்துருச்சு இதுக்கு மேல என்கிட்ட எந்த டீடைல்ஸும் கேட்காதீங்க என்ன சொல்ற வலர் ஆகாஷ் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்களா வாயில ஏதாவது வந்துருண்டி ஏன் இப்படி என் வைத்தியத்துல கொட்டிக்கிறதுக்குனே வாசல்ல வந்து நின்னுகிட்டு இருக்க அத தேவலம்ம வார்த்தை விடாதீங்க என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டதுக்கு இப்ப வரைக்கும் பதில் சொல்லல இதுக்கு மேல என்ன நடக்கணும் எங்க அப்பா அவ்ளோ தூரம் சொன்னதனால என் தங்கச்சி என் கையை புடிச்சு கெஞ்சினாங்கிறதுக்காக ஏன் தன்மானத்தை விட்டு கொடுத்து ஸ்டேஷனுக்கு போய் ஆகாஷ வெளிய எடுக்கலாம்னு போனா இவ புருஷாங்க என்ன கூத்தடிச்சான் தெரியுமா ஹே அவன் இவன சொன்ன பல்ல பேத்துற மாதிரி ரஸ்தல் ஹே பேசுவேண்டி இதுவும் பேசுவே இதுக்கு மேலயும் பேசுவே இல்ல நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் ஆகாஷ்க்கு நான் பொண்டாட்டியா இல்ல உன் புருஷ பொண்டாட்டியா வளரும்போது வளரும்போது அருவருப்பா இருக்குப்பா கேஸ वापस வாங்குறதுக்கு தான் நான் ஸ்டேஷனுக்கு போனேன் வேணா அதைய கேட்டு பாருங்க எனக்கே ஆச்சரியமா தானே இருந்துச்சு அவன் பண்ண அநியாயத்துக்கு உள்ள தள்ளி 6 மாசம் ஆவது அவன கதற விடல நான் நினைச்சேன் அதுக்குள்ள ஒரே நாள்ல வளர் மனசு மாறி கேஸ वापस வாங்குறேன்னு சொல்றாளேன்னு திரும்ப திரும்ப ரெண்டு மூணு தடவை பேசி பார்த்தேன் எங்க அப்பா சொல்லி இருக்காரு அதை என்னால கேட்காம இருக்க முடியாது அப்படினே என் வாய் அடைச்சிட்டா ஆனா அந்த ஸ்டேஷன்ல உட்கார்ந்துகிட்டு இந்த கண்ண பைய என்னமா ட்ராமா பண்றா தெரியுமா அவன் ஆகாஷ சக்கையா ஏமாத்திட்டு இருக்கானே தூண்டி விட்டு தூண்டி விட்டு இவளுக்கு எதுல வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேச வச்சிருக்கா இல்ல மாமா அப்படி எல்லாம் பண்ணாத எனக்கு மாமாவ பத்தி நல்லா தெரியும் ஆகாஷ வெளிய எடுக்கிறதுக்காக தான் மாமா ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிருக்காரு அதுதாண்டி அதுதாண்டி பிரச்சனை சமரசம் பேசி வெளிய கூட்டிட்டு வந்து நானும் அவரும் சேர்ந்து வாழணும்ங்கிறது என் அப்பாவோட ஆசை ஆனா தன்னோட லாயர் வச்சு வெளிய எடுத்து நிரந்தரமா நானும் அவரும் பிரியணும்ங்கிறது ஊ புருஷனோட ஆசை இவ்ளோ எவ்ளோ தாங்க பணிஞ்சு போவா நடந்ததெல்லாம் மறந்துடுவோம் கேஸ वापस வாங்குறேன் வீட்டுக்கு வந்து சேருங்கன்னு பக்குவமா தான் பேசுனா ஆனா அவங்க சித்தி அதுக்கு இடமே கொடுக்கல நீ என் புள்ளைய கொண்டு வந்து உள்ள தள்ளிட்டல நான் எப்படி வெளியில கொண்டு வரேன் பாருன்னு சவால் பேசுறா ஐயோ கெப்பைய சேலத்துல இருந்து லாயர் வர சொல்லிருக்காங்களா அவர் வர வரைக்கும் எங்களை இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட பேச விடாம वापस வாங்க விடாம எப்படி எல்லாம் பேசி ஸ்டேஷன்ல வெச்சு எங்க அசிங்கப்படுத்துறாங்க தெரியுமா அத்தனைய செஞ்சிட்டானே இனி எந்த காலத்தலயும் ஆகாஷம் வளர ஒன்னு சேர போறது இல்ல அதுதான் நெட் ரிசல்ட் போடும் அப்பா எதையோ நான் சொல்லல கூட வந்தவங்க சொல்றாங்க பக்கத்துல இருந்து வேடிக்கை பார்த்தவங்க சொல்றாங்க இப்போவும் சொல்றேன் இவங்க மேல தேவலாம அநியாயமா நான் குறை சொல்றதே கிடையாது மனசு பூரா வெனிய வெச்சிட்டு வெல்ல நல்லவங்க மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு இருக்காங்க இப்ப வரைக்கும் நீங்க தான் இதெல்லாத்தையும் நம்பிட்டு இருக்கீங்க வக்கீலுக்கே அவசியம் இல்லாத ஒரு இடத்துல சேலத்துல இருந்து வர வழிக்கிறாங்களா வக்கீல யார் கேட்ட அந்த வக்கீல் எல்லாம் ஏன் புருஷ மேல நான் கொடுத்த கேச வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு இவ ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருந்தா அந்த நிமிஷமே எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் இன்ஸ்பெக்டரும் அதுக்கு தயாரா தான் இருந்தாங்க வம்படியா அந்த கண்ணன் தானே கெடுத்தான் அந்த ஸ்டேஷன்ல எல்லாரும் எதிரிலே வச்சு இவளை காற்று மூச்சுன்னு கத்தி சண்டை போட்டு ஆகாஷுக்கு இன்னும் போக வர மாதிரி பண்ணிட்டா ஏத்தி விடத்துக்கு ஆள் இருந்ததுன்னா யாதா சும்மா இருப்பாங்க நீ ஜாமீன்ல எடுத்து நான் வெளியில வர அவசியம் இல்ல நான் ஜெயிலே கிடந்து செத்தால சாவினை தவிர உன் உதவி எனக்கு வேணான்னு பெரிய இவனாட்டம் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு போயிட்டான் எல்லாம் நம்ம தலையெழுத்துமா நல்லதுக்கே காலை இல்லாம போச்சு வில்லத்தனம் பண்றவங்க எல்லாம் ஹீரோன்னு சொல்லிக்கிட்டு தெரியறாங்க இவங்க பேசுறது போய் மாமா அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டாரு ஏன் சௌதரிய வாய் முறிக்கு பேசாம இருக்க இப்ப சொல்லு பதில் சொல்லு என் பொண்ணு கேள்வி கேக்குறாள் நான் 
நான் தான் விவரம் தெரியாம உங்களெல்லாம் நல்லவங்க நம்பி ஏமாத்திட்டு இருக்கானா சித்தப்பா நான் அவரே எதுக்கு நீ தடுக்குற மனசுல இருக்குறதெல்லாம் குமிரிட்டு தான் போடுமே என் பொண்டாட்டிய ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்ச இப்ப என் மாப்பிளையும் ஜெயிலுக்கு போக போறாரு இந்த மிச்ச யார் இருக்குது நான் என் பொண்ணு தானே எங்கள மொத்தமா அழிச்சு நாசம் பண்ணிடுங்க சித்தப்பா நான் அவரே எதுக்கு நீ தடுக்குற மனசுல இருக்குறதெல்லாம் குமிரிட்டு தான் போடுமே என் பொண்டாட்டிய ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்ச இப்ப என் மாப்பிளையும் ஜெயிலுக்கு போக போறாரு இந்த மிச்ச யார் இருக்குது நான் என் பொண்ணு தானே எங்களை மொத்தமா அழிச்சு நாசம் பண்ணிடுங்க நாங்க மண்ணோட மண்ணா புரிஞ்சு உரு தெரியாம போயிடும் இதுதான் எங்க தலைய எடுத்துனா அப்படியே நடக்கட்டும் இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் இப்பதான் புத்தி வரணும்னு இருக்கேன் அப்பாக்கு என்ன பண்றது இந்த வீட்டுல என்ன நடக்குது இவ்வளவு காலமா நீங்க நாங்கன்னு கனவுல கூட பிரிச்சு பேசாத சித்தப்பா இப்ப ஏன் குடும்பம் ஒண்ணு தள்ளி நின்னு பேசுறாருனா இதுக்கு யாரு காரணம் அநியாயமா ஒரு நல்ல மனுஷன் மனசுல விஷத்தை கலக்குறாளு நான் என்ன பண்ணுவேன் எப்படி இது சரி பண்ணுவேன் ஒண்ணும் புரியலையே ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ண நான் சமைச்சிடுறேன் இல்ல பசி அதிகமா இருந்தா சொல்லு நான் ஹோட்டல் ஆர்டர் பண்ணிடுறேன் எனக்கு பட்னி கிடைக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு சித்தி என்ன விட்டுருங்க ஆகாஷ் வருத்தப்படாதீங்க இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பிரச்சனை தான் சரியாயிடும் எது சரியாகும் எதுவுமே சரியாகாது கடைசி வரைக்கும் இப்படியே தான் இருக்க போகுது இதை பாருங்க கண்ணன் என் முடிவு கரெக்ட் தான்ங்கிறது அவன் நடந்துக்கிற விதம் ஒவ்வொன்றும் ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அப்படி நினைக்காதடா இங்க பாரு இப்ப கூட ஒன்னும் கெட்டு போயிடல எல்லா சின்ன பிரச்சனைக்கும் ஏதோ ஒரு பெரிய பிரச்சனைக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா சரியாயிடும் இத அப்படியே எடுத்துக்குவோம் இந்த நிமிஷத்துல இருந்து வளர சரி பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் நான் பொறுப்பு எடுத்துக்கிறேன் எப்படியாவது அவளோட மனசை மாத்தி அவளை சரி பண்ணி உன்கிட்ட கூட்டிட்டு வந்து ஒப்படைக்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு போதுமா இதுக்கு மேல வேற என்ன வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு உறவு கிடைக்க நீங்க கொடுத்து வச்சிருக்க போதும் நிறுத்துங்க நான் என்ன பாவம் பண்ண உங்களுக்கு மரியாதையா நடந்துக்கிறேன் இல்ல அன்பா தானே இருக்கேன் பாசத்தோடு தானே பழகிறேன் நீங்க சொன்னது எல்லாம் கேக்குற ஒரு வார்த்தை ஒரே ஒரு வார்த்தையாவது உங்களுக்கு எதிராக பேசிருக்கேன்னா இல்ல தப்பான வார்த்தை என் வாயிலிருந்து வந்திருக்குமா ஷோ இப்ப யார் அப்படி எல்லாம் சொன்னாங்க அப்புறம் எதுக்கு என்ன மொத்தமா ஒழிச்சுக்கட்ட பாக்குறீங்க டேய் ஆகாஷ் என்னடா பேசுற நான் அப்படி தான் பேசுவேன் சித்தி நான் திரும்ப அவளை கூட்டிட்டு வரேன் அவளை திருத்துறேன் அவளோட வாட வைக்கிறேன்னு பேசுனீங்கன்னா வேற என்ன நினைக்க தோணும் வாழ்க்கையில ஒரு நாள் கூட நான் அவளோட சந்தோஷமா இல்ல அவதுக்கு இடமே கொடுக்கல எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் நீங்க எல்லாரும் சொன்ன வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுக்கணுங்கிறது மட்டும்தான் ஆனா என் சுய மரியாதை கௌரவம் எல்லாத்தையும் குழி தோண்டு புதைச்சிட்டாலே இதுக்கு அப்புறமும் நீங்க அவளுக்காக பரிஞ்சு பேசுறத கேட்டுட்டு போகணும்னு எனக்கு என்ன அவசியம் புரிஞ்சுக்கோங்க வேணா ஆகாஷ் இப்ப நான் சொல்ல போறது உங்களுக்கு மனசு சங்கடமா இருக்கும்னா அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஆனா நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு இது ஒன்னும் தீர்க்கவே முடியாத பிரச்சனை இல்ல ஆகாஷ் போதும் கண்ணன் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க பிரச்சனை எல்லாம் தீர்த்து வச்சு வேற யாருக்காவது அவளை கட்டி கொடுத்து சந்தோஷமா வாழ வைங்க என்ன விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் நான் சொல்றது ஆகாஷ் நீ பேசுறது ரொம்ப தப்பா இருக்குடா இருந்துட்டு போட்டு சித்தி இதுக்கு அப்புறமும் நான் நல்லவனு யாரும் சர்டிபிகேட் கொடுத்து வீட்டு வாசல்ல செல்ல வைக்க போறது இல்ல அப்படி செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்ல கோவப்படாதடா தயவு செஞ்சு நான் சொல்றத கேளு கேட்க மாட்டேன்னா மாட்டேன் அவ்வளவுதான் இங்க பாருங்க புத்தி மனசு எல்லாம் அழுகி போன ஒரு கிருமியோட என்னால குடும்பம் நடத்த முடியாது நான் முடிவு பண்ணது பண்ணதுதான் அவளை டிவோர்ஸ் பண்ண போறது கன்ஃபார்ம் அவ ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாளா வெயிட் பண்றேன் டைவர்ஸ் கிடைக்க பத்து வருஷம் ஆகுமா பரவாயில்ல இல்ல நூறு வருஷம் ஆகுமா அதுவும் பரவாயில்ல இல்ல கடைசி வரைக்கும் டைவர்ஸ் கிடைக்காதுன்னா அதுவும் பரவாயில்ல நான் கால காலத்துக்கு இப்படியே பிரிஞ்சு தனியா இருப்பேன் தவிர அவளோட சேர்ந்து வாழ்வன் மட்டும் நீங்க கனவுல கூட நினைக்காதீங்க ஷோ ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க அவ மனசு மாறி தானே கேச வாபஸ் வாங்கறதுக்கு ஸ்டேஷனுக்கு வந்தா அவ மனசு மாறல கண்ணன் அவளால மாறவும் முடியாது அவளோட ஒவ்வொரு முடிவுக்கு பின்னாடியும் ஏதோ ஒரு கிரிமினல் தாட் நிச்சயமா இருக்கும் மத்த எல்லாரையும் விட அவளை நல்லா தெரிஞ்ச முறையில சொல்றேன் தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க அப்படி விட மாட்டேன் திரும்ப திரும்ப அவளோட சேர்த்து வைக்கிறேன்னு சொல்லி என்னை எல்லாத்துக்கும் நானும் ஒரு காரணம் ஆயிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க எல்லாத்துக்கும் நானும் ஒரு காரணம் ஆயிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க தயவு செஞ்சு இப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க கண்ணன் எந்த காலத்திலும் நான் உங்களுக்கு தப்பா நினைக்க மாட்டேன் உங்களுக்கும் எனக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்
பிரச்சனை அதானே தவிர நீங்க இல்ல எனக்கு அவளை பாக்க தான் பிடிக்கல அவ கூட பேச தான் பிடிக்கல அவ கூட வாழ தான் பிடிக்கல அவளை எனக்கு பிடிக்கலங்கிறதுக்காக நீங்க எனக்கு வேண்டாதவர் ஆயிட மாட்டீங்க சௌந்தர்யா வேண்டாதவள் ஆயிட மாட்டான் பிடிக்கலன்னு ஒத்த வார்த்தையில நகர்த்தி வைக்கிற ஒரு வயது இதை பாருங்க நாளைக்கு நம்ம கம்பெனியில வேலை செய்யறவரோட வீட்டு கிரக பிரவேசம் புருஷனும் பொண்டாட்டியும் ஒன்னா சந்தோஷமா போவீங்களா இல்ல அதை விட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு போனோம் அது அவ்வளவு நல்லவா இருக்கும் புருஷ பொண்டாட்டியா தான் சேர்ந்து போனா நான் அந்த கிரக பிரவேசத்துக்கு போகாம இருப்பேன் அவ்வளவுதானே விட்டுருங்க கண்ணன் இனி இது சேராது கோவம் தீர வரைக்கும் அவர் இப்படிதான் பேசிட்டு இருப்பாரு நம்மளும் கொஞ்சம் விட்டு பிடிப்போமே அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் பேசிப்போம் பாத்துக்கோங்க